Hi all, this video is Molier diagram and use it in this video. This is the session of the Molier diagram. The diagram is specific entropy x-axis, specific enthalpy y-axis, mark the diagram. Now, this diagram is used to be used to be used to be problem to be used 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 to be Molar diagram will be able to see the diagram. If you have a diagram, you can see the problem. If you have a diagram, you can see the diagram. If you have a diagram, you can see the diagram. You can see the specific enthalpy. You can see the specific entropy. You can see the dryness fraction. You can the symbol X. You can see the this is the first time we have to do this. We have to do this. Pressure, temperature, and parameters. This is the first time we have to read this. This is the first time we have to read this. Now, if we have a read, we have a problem. We have a rank in cycle problem. We have a normal in the Turbine case, the number thermal power plant is a rank in second problem. Other thing you do saturation carbon down, other than that, other you do a new diagram. Very like so, other than you do diagram, much in the lower one or in the point to do one, two, three, four. The number of molar diagram will be which can on the values and the other. This one is 1 and 2. This one is 1 and 2. This one is 2. This one is 1. This one is 1. This one is 2. 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 This one is Above another number of Okuna, any Ningala Ningala Gaila Molar chart on the Vachita Nanganoka. P figure and clear a lighting. A garland got some zoom jada and Namaka detail at the Nulu to Kanamatu. Then zoom jada Kanaka. Idana and do layout to Verna. In the Verna or lines on the Pajapana. First to Namaka Verna, lines on the Varana, line on the Varana, and the exact sana specific entropy. Hm? And the zoom jam. We zoom in on the top. This is the specific entropy. That is the y axis. y axis. scroll zoom in. That is specific enthalpy. Okay, specific enthalpy. Now, this is the line. The curve is the saturation curve. This is the line. Zoom in. This is the saturation curve. This is the question. 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 the Pin a model to boy canyon constant temperature and the Gana, Pin the Gana, constant specific volume Gana, Pin a train guiding Lana del Namuka, Kana Gaina. Inni Namuka problem by the Samet, number the Jana, the problem above by the Samet Namakaram, very pressure and temperature Namaka than the question Lamakan down, A one on the Varina point, the other the turbine the inlet delay, pressure than the Tandau. Chalapol temperature under and out. Pamakaram pressure matra than the anal, a lingual temperature matra than the anal, other saturation curve will be in the point. Pressure and temperature than the anal, superheated in the point of another Namakaria. Case wrote in the Yampunilla. In an English, I'm going to read it here. Upon the Makar of Desham and the Barin, the Yamparano, other English Manasil and Dairica, E diagram will be which end the Kakana betum. Yamparanu in the Alpigana betum, Yendropi Vanamingal Gana betum, Exuana betum, other than the name. Uh, specific volume, specific volume, anamatum, 
ഇതൊക്കെ സ്പെസിഫിക് വാല്യൂസ് ആട്ടോ കിലോ പെർ കിലോഗ്രാം ആണ് സ്പെസിഫിക് എന്താൽപ്പി ആണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ സ്പെസിഫിക് എൻട്രോപ്പി പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വേറെ ആ ഡ്രൈനസ് പ്രാക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം വരിക ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇതങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം അതിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻ കേസ് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ കെറിവുകളൊന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഉള്ളിൽ പറഞ്ഞ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈനസ് പ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈനുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കി ഞാൻ സൂം ചെയ്യാം സൂം ചെയ്ത് വന്നിട്ട് നിങ്ങളത് ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ലൈൻസ് കാണാം കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ പ്രഷർ ലൈൻസ് ഈ കാണുന്നതാണ് പ്രഷർ ലൈൻസ് എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രഷർ വാല്യൂസ് നമുക്ക് കാണുവാൻ വേണ്ടി നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ വാല്യൂസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് ക്ലിയർ അല്ല പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ബാർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ബാർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ ബാർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പ്രഷറുകൾ പോകും കണ്ടോ അതായത് ഈ ലൈൻ കണ്ടോ ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനിൽ എന്താണ് ഈ ലൈനിൽ മൊത്തം എത്രയാണ് പ്രഷർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ബാർ ആണ് ഈ ലൈനിൽ മൊത്തം എൻ്റെ പ്രഷർ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ബാർ ആണ് അത് നിങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല കാരണം അത് ഇമേജിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവാണ് അത്രയും ക്ലാരിറ്റിയിലാണ് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കാണുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അങ്ങനെ പോകും അതോടെ ഏകദേശം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് അത് എവിടം വരെയാണ് പോകുന്നത് നോക്കിയേ അങ്ങനെ പോയി 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 എൻ്റെ എൻ്റെ കണ്ടോ നമുക്കിത് വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ബാറാണ് ഇവിടെ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ബാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ബാറാണ് ഇത് കേട്ടോ ഹൺഡ്രഡ് ബാറാണ് എയ്റ്റി സെവൻറ്റി സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ മൊത്തം ആ പ്രഷർ ലൈനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ ഈ ലൈനുകൾ ഇങ്ങനെ ആ കോൺസെൻ്റ് പ്രഷർ ലൈനുകളാണ് ഈ കെർവ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോൺസെൻ്റ് പ്രഷർ ലൈനായി ഇനി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാനൊരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ പറയുവാണ് ഞാൻ ടെമ്പറേച്ചറും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാം അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈസി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവാൻ ഈസി ഇനി നമുക്ക് വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈനുകളാണ് ടെമ്പറേച്ചർ ലൈനുകൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അത് എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്ന ലൈൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ആ ലൈൻ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നോക്കി ഇങ്ങനെ 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 കണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഈ സാച്ചുറേഷൻ കരുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ പ്രഷർ ലൈനും ടെമ്പറേച്ചർ ലൈനും ഒന്നാവും അത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് കുറവുകൾ പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക കണ്ടോ ആ ടെമ്പറേച്ചറുകൾ നോക്കി എത്രയൊക്കെയാണ് നൂറ്റി അൻപത് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ പോയി പോയി അവിടം വരെ പോകും ടോപ്പിൽ നോക്കി എണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ പോകും ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താൽപ്പിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുവാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് അല്ല ഫൈൻഡല്ല നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ബാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബാർ അതേപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടർബൈൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ എച്ച് വൺ നമുക്ക് കാണണം പി വൺ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബാർ ടി വൺ ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി അതിന് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് ലൊക്കേഷൻ അറിയണം എന്ത് ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ പോയിൻറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബാറിൻ്റെ പോയിൻറ്റും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണല്ലോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അതിനെന്ത് വേണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുക പ്രഷർ ലൈനുകൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് നോക്കുക പ്രഷർ ലൈൻ ഏതാണ് ഇതാണ് പ്രഷർ ലൈനുകൾ അതിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റീൻ ബാർ എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
ഇത് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ടോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി അല്ലല്ലോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡാണ് പറഞ്ഞത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ലൈൻ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത് കണ്ടോ ഈ ലൈക്കറ് മൊത്തം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആട്ടോ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് കിട്ടി കണ്ടോ ദിസ് ഈസ് അവർ വൺ കണ്ടല്ലോ കണ്ടോ സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് രസം ഉണ്ട് കാണാൻ നോക്കി വൺ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ വൺ ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ഈ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലെ എച്ച് വൺ വേണം എസ് വൺ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എച്ച് വൺ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ഒറിസോണ്ടിൽ ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യണ പോയിൻ്റ് എടുക്കുക നേരെ വരയ്ക്കാൻ കേട്ടോ ഞാൻ വരച്ചേക്കണം നേരെയല്ല ഇനി എസ് വൺ കാണണമെങ്കിൽ നേരെ താഴോട്ട് നോക്കുക ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എസ് വൺ ക്ലിയർ അല്ല എച്ച് വൺ എസ് വണ്ണും കിട്ടി ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റീം ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചും കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റായി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ കേസുകൾ കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റും സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു റാങ്കിൻ സൈക്കിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൺ ട്രോപ്പിക്കാണ് അല്ലേ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഐസൺ ട്രോപ്പിക്കാണ് ഇവിടെ വേരിയേഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രഷറിലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫിഫ്റ്റീൻ ബാർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷർ ഒരു വൺ ബാർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിലെ പ്രഷർ ഒരു വൺ ബാർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം വൺ ബാർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ബാർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് വേണം സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കുക ഒരു വൺ ബാർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക വണ്ണിലൊക്കെ നല്ലത് ആ വൺ ബാർ കുഴപ്പമില്ല അത് വൺ ബാർ വേണ്ട നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് അതായത് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ ഇതിന് പോയിൻറ്റ് വൺ ബാർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോയിൻറ്റ് വൺ ബാർ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബാറിൻ്റെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഫിഫ്റ്റീൻ ബാർ ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ വണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ബാർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോയിൻറ്റ് വൺ ബാർ ഇനി ഇത് അങ്ങനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ വരച്ച ഈ ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ പച്ച ലൈൻ ആ പച്ച ലൈൻ വൺ ബാറിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ പച്ച ലൈൻ വരച്ച ലൈൻ എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യണം വൺ ബാറിൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ബാറിൽ വൺ ബാറിലെ പോയിൻറ്റ് വൺ ബാർ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് വൺ ബാറിൻ്റെ ലൈൻ അത് നോക്കി ഇത് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പോയി ഇപ്പോൾ ഇതേ ലൈന് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇതാണ് പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ലൈൻ അല്ലേ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ലൈൻ ഇതാണ് ഇതിങ്ങനെ മീറ്റ് ചെയ്യണ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് ടു ദിസ് ഈസ് അവർ എച്ച് ടു എച്ച് ടു അങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ പോവുക ഇവിടെ പോവുക ഇതാണ് എച്ച് ടു ഓക്കെ ഇതിൽ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ പല രീതിയിൽ വരാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ അപ്പോൾ എച്ച് വൺ ആയി എച്ച് ടു ആയി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് എസ് വൺ കിട്ടി ഇതിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ആട്ട് വരച്ചാൽ എസ് ടു സെയിം ആണല്ലോ എസ് വൺ ഡിസിപ്പിൾ എസ് ടു ആണ് പിന്നെ ഇതിൽ ചോദ്യം ഇതാണ് ചോദ്യത്തിൽ നമ്മളോട് എക്സും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പോയിൻറ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ലൈൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി ഇതല്ലേ ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ലൈൻ നോക്കി ഇത് ഈ കാണുന്ന സാധനം ഈ ലൈൻസ് ആണ് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ ആ ലൈൻസ് നമ്മുടെ ഇതിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് എടുക്കുക ഇതുമായി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരും ഏകദേശം അതായത് ഇതൊന്ന് മാച്ചിട്ട് വരയ്ക്കും പിന്നെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമുക്ക് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ കൂടെ കണ്ട് കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ കാണുവാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതാണ് ഡ്രൈനസ് ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ലൈൻ നോക്കി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് അങ്ങനെ കയറി കയറി പോ
എന്നിട്ട് എസ് ടു ഇക്വിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് കാണണം അങ്ങനെ കുറേ ചടങ്ങുകൾ അതിലുണ്ട് മോളിയർ ഡയഗ്രം ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ വാല്യൂസ് എടുത്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ മോളിയർ ഡയഗ്രം വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറേഴ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് മോളിയർ ഡയഗ്രം വെച്ച് ചെയ്യാൻ തന്നെ പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മെതേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ റീഹീറ്റ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് മോളിയർ ഡയഗ്രം തന്നെയാണ് റീഹീറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ റീഹീറ്റ് സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ഈ വണ്ണും ടൂവും ടൂ ഏകദേശം ഇവിടെയാണ് വരിക പിന്നെ വീണ്ടും അതിങ്ങനെ മേളിലോട്ട് പോവും അങ്ങനെ താഴോട്ട് വരും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതും ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്ന് മാത്രമാണ് വീഡിയോയുടെ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ എടുക്കും എന്നുള്ളത് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തില്ല വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എക്സ് ആക്സിലോട്ടും വൈ ആക്സിലോട്ടും വരയ്ക്കുന്ന പോയിൻറ്റുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ബാറിൻ്റെ ലൈൻ ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബാർ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ ബാറും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻ്റ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ പോയിൻ്റ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റിൽ എന്താ അല്പം കണ്ട് പിടിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ടൊരു ഹോറിസോണ്ടിൽ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഹോറിസോണ്ടിൽ ഒന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻ്റ് നോക്കി ഏകദേശം എത്ര വരും എന്താ അല്പം ഈ മൂവായിരത്തി നാനൂറിന് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിന് ഇടയ്ക്ക് വരും അല്ലേ ഏകദേശം എത്ര വരും ഒരു മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് വരും യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം പിന്നെ അതേസമയം എൻട്രോപ്പി ആണെങ്കിൽ നേരെ താഴോട്ട് പോവാ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് എൻട്രോപ്പി എത്രയാണ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് വരും അല്ലേ സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇവിടെ വന്നാണ് മീറ്റ് ചെയ്യാം സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം കെൽവിൻ യൂണിറ്റ് അതിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇനി അതേ സമയം എച്ച് ടു ആണെങ്കിലോ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അന്ന് ഇവിടെ ആയിരുന്ന പോയിന്റ് വൺ ബാറിൻ്റെ പോയിന്റ് വൺ ബാറിൻ്റെ ഇതാണ് ടു കിട്ടിയത് നമുക്ക് വീണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോവുക ഇവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുക രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് ഏകദേശം കറക്റ്റ് അല്ല രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിനും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനും ഇടയ്ക്കാണ് സെൻട്രലായിട്ടാണ് വരിക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട രീതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇത് വൈ ആക്സിലോട്ടും എക്സ് ആക്സിലോട്ടും വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞുള്ളൂ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെ